ഹായ് ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സെറ്റ് പേപ്പർ ടു ഹിസ്റ്ററിയുടെ പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൂ ഔട്ട്ലൈൻ ദ ടേം സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ഇൻ ദ ബുക്ക് ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതായത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജാക്കിസ് ദറിഡ എമിൽ ഡെർക്കേം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ബ്രോദേൽ സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്നാണ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഓദർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ടിലും ഇത്തരത്തിൽ ബുക്ക് ആൻഡ് ഓദറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി എമിൽ ഡർക്കേം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോഷ്യോളജിയെ ഒരു പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെർക്കേമിന്റെ ഒരു ഡയറക്ട് ഡെർക്കേമിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അദ്ദേഹം ആ വർക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾ ഈസ് കൺസിഡർ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ആസ് തിങ് എന്നാണ് ദിസ് ബുക്ക് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫൈനിങ് ബുക്സ് ഫോർ ദ ന്യൂ സയൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ജാക്കുസ് ഗറിഡ അദ്ദേഹം ഒരു അൾജീരിയൻ ബോൺ ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു ഹി ഈസ് മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഫോർ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓർ ഓപ്പോസിഷൻ ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി സിൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ആൻഷൻ ഗ്രീസ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം ജാക്കുസ് ഡെറിയുടെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് എമിൽ ഡെർക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് വർക്കുകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേബർ സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ദ എലമെൻ്ററി ഫോംസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോളിമാത് ആക്റ്റീവ് ആസ് എ ഫിലോസഫർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തസ്തികളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ അതായത് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ മൂലമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അപ്ലൈ ടു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓവർ ജിയോളജി ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫെർണാഡ് ബ്രോദേൽ നമ്മൾ
സമുദ്രഗുപ്ത ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി സമുദ്രഗുപ്തയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കേനെയാണ് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കയുടെ പഴയ പേരായിരുന്നു സിലോൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോ സിലോണില് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ റൂറൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മേഘവർമ്മനാണ് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ഗയയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതർ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് റൂളേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീഗുപ്ത ശ്രീഗുപ്ത ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റിനെയാണ് വൈഡ്ലി ഈ ഗുപ്ത എംപയറിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു എംപയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഓപ്ഷൻസിൽ ശ്രീഗുപ്ത ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീഗുപ്തന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് സക്സീഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗഡോൽ ഗജ് ഗുപ്ത ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേര് അതായത് ശ്രീഗുപ്ത അതുപോലെ ഗഡോൽ ഗജ് ഗുപ്ത ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മഹാരാജാസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് അതായത് ഗഡോൽ ഗജന്റെ മകനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് സോ ശ്രീഗുപ്തന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മഹാരാജാധിരാജ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൂളർ ശ്രീഗുപ്തയുടെ പിരീഡ് വരുന്നത് സിർക്ക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് സി ഇ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഘടോൽ ഗജ ഗുപ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരീഡ് വരുന്നത് സിർക്ക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സി ഇ വരെയാണ് ദെൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റിന്റെ പിരീഡ് വരുന്നത് അതായത് ഭരണകാലഘട്ടം വരുന്നത് സിർക്ക മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ടു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സി ഇ ആണ് ഇനി ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഗുപ്ത എംപയറിന്റെ റിയൽ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു എംപയർ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂളർ ഓഫ് ദിസ് ഡൈനാസ്റ്റി ഈ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റൂളർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ദെൻ അദ്ദേഹം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കുറെയധികം കോൺകസ്റ്റുകളും അതുപോലെ മാരേജ് അലയൻസുകൾ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാരാജാധിരാജ അതായത് കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് എന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റില് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൂളർ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റിന്റെ വൈഫായിരുന്നു കുമാരദേവി അതായത് ലിച്ചവി പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു ഇവര് നെക്സ്റ്റ് സമുദ്രഗുപ്തയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൂളർ ആയിരുന്നു സമുദ്രഗുപ്തൻ ധാരാളം മിലിറ്ററി എക്സ്പ്ലോയിറ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സമുദ്രഗുപ്തൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സി എ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൂളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡിന്റെ പിരീഡ് വരുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ടു നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് സി ഇ ആണ് വിക്രമാദിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൂളർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഫേമസ് ചൈനീസ് പിൽഗ്രിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫാഹിയാൻ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ആറ് വർഷത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം ഗുപ്ത എംപയറിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗുപ്ത എംപയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗുപ്ത എംപയറിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡിന്റെ പീരീഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്ക
നോട്ടില് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ പഠിക്ക പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോ ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ രവി എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹരപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്ച്വലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ രവി റിവർ രവിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹരപ്പ സിറ്റി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് സാഹിവാൾ അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ലാഹോർ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹരപ്പ സിറ്റിയുടെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് സിറ്റി പ്ലാനിങ് എ ഗ്രിഡ് പ്ലാൻ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വെൽ ഡിസൈൻഡ് റോഡ്സ് വർ ഡ്യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകൾ സ്ട്രീറ്റ് അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മഡ് ബ്രിക്സ് വെർ യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സിറ്റാഡൽ ഇൻ ഹരപ്പ ഹരപ്പയിൽ സിറ്റാഡൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഡ് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോൺ സ്ട്രക്ചർ വെർ അൺകോമൺ ഇൻ ഹരപ്പൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് വെർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് വെർ ദ പ്രൈമറി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അതായത് ചുട്ട ഇഷ്ടികകളാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം ബ്രിക്സ് ഓർ സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് വെർ യൂസ്ഡ് ടു കവർ ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിക്സും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ സ്ലാബുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഹരപ്പൻസ് വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അത് വളരെ ഹൈജീൻ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അവരുടേത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഹരപ്പൻ സിറ്റീസ് വെർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു സെക്ഷൻസ് ദ റൈസ് ദ റീജിയൻ നോൺ ആസ് സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ദ ലോവർ ടൗൺ അപ്പോൾ ഹരപ്പൻ സിറ്റീസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റാഡൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ടൗൺ സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു വർ ജംഗമാസ് ആരാണ് ജംഗമാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് കാശ്മീരി ശൈവിസം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് വീരശൈവിസം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കാപാലിക സെക്ട് നാലാമത്തേത് ദ ഡാൻസ് ഇൻ ഗേൾസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ശിവ ടെമ്പിൾസ് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് വേഗം ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് വീരശൈവിസം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് വീരശൈവിസം എന്നത് ഒരു ശൈവ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീരശൈവിസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ബസവണ്ണ അദ്ദേഹമാണ് വീരശൈവിസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ വീരശൈവാസ് ലിംഗായദാസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബസവണ്ണയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാലൂക്യ കിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിജല റായ ഓഫ് കല്യാണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ബസവണ്ണ ദെൻ ഇദ്ദേഹം ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ഫിലോസഫറും കൂടിയായിരുന്നു അതുപോലെ കന്നഡ പോയറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വീരശൈവയിൽ വരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവര് ശിവനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇനി അതർ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീരശൈവ മൂവ്മെന്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർണാടക റീജിയനിലാണ് മെയിൻലി ദ ജംഗംസ് ആർ എ ശൈവ ഓർഡർ ഓഫ് റിലീജിയസ് മങ്സ് ദേ ആർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹിന്ദു ശൈവ സെക്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് വേൾഡ് ജംഗം ഈസ് മൂവിംഗ് ലിംഗ അപ്പൊ ജംഗമാസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രീസ്റ്റുകളെ പറയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ജംഗം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് മൂവിംഗ് ലിംഗ എന്നാണ് ജംഗമ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹു ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രീസ്റ്റ്ലിഹുഡ് റിലീജിയസ് പ്രീച്ചിങ്സ് സം ഇൻ
അവരുടെ ഫെയ്സ് ഫെയ്ത്തില് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സിന്റെ പേരുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാർക്കോ പോളോ നിക്കിത്തിൻ ഇബിൻ ബത്തോത്ത നിക്കോളോ കോണ്ടി അബ്ദുൾ റസാഖ് ബർബോസ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവ ഇവര് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇവരുടെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് മാർക്കോ പോളോ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കോ പോളോ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ഇബിൻ ബത്തോതയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിക്കോളോ കോണ്ടി അബ്ദുൾ റസാഖ് നിക്കിത്തിൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബർബോസ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കാം മാർക്കോ പോളോ മാർക്കോ പോളോ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രുദ്രമാദേവി ഓഫ് കാകതീയ ഡൈനാസ്റ്റി അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സി ഇ വരെയാണ് രുദ്രമാദേവിയുടെ കാലഘട്ടം വരുന്നത് ഭരണ കാലഘട്ടം വരുന്നത് മാർക്കോ പോളോ ഇവിടെ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടൈമിൽ അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് വൈൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ അൺക്ലീൻ ടാസ്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ നിലത്തിരിക്കുക നിലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇടത്ത് കൈ ക്ലീനിങ് ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ വെറ്റില മുറുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഹോബി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം വെറ്റില മുറുക്കുന്നതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സി ഇ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഒരു മൊറോക്കോ ട്രാവലർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയാണ് ആ ഒരു ഭരണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇബിൻ ഖാൽദു സോറി ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇബിൻ ബത്തൂത്തയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിലൊക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഖ്വാസി അതായത് ജഡ്ജായിട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജഡ്ജായിട്ട് നിയമിതനാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഇബിൻ ബത്തൂത്തയുടെ വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ തന്നെ മാർക്കോ പോളോയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർക്കോ പോളോയുടെ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇബിൻ ബത്തൂത്തയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്രാവലോഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കിതാബൽ റഹ്ല അത് അറബിക് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിലുള്ള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൾച്ചറൽ ലൈഫിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നിക്കോളോ കോണ്ടി സി ഇ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് നിക്കോളോ കോണ്ടി ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കോളോ കോണ്ടി ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദേവരായ ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിജയനഗര റൂളർ ആയിട്ടുള്ള ദേവരായ ഫസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മെർച്ചന്റ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോററും റൈറ്ററും ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി
എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കിതിൻ ഒരു റഷ്യൻ ട്രാവലർ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഇന്നത്തെ പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് സെക്കൻഡിലെ മറ്റ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻസും ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ട